আসসালামু আলাইকুম এসএসসি 25 বাজার শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ যারা বর্তমানে ক্লাস 10 এ পড়তেছো সো তোমাদের কিন্তু কিছুদিন পরেই টেস্ট পরীক্ষা এবং এই টেস্ট পরীক্ষায় তোমরা কিভাবে তোমাদের গণিত সাবজেক্টের উপর একটা ভালো প্রস্তুতি নিতে পারো আজকে আমি সেই বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং গণিতের কোন কোন অধ্যায়ের কোন কোন অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট কোন কোন সিজনশীলগুলো ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ তোমরা যদি গণিতের প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে পাঁচটি করে ভাইয়া জাস্ট পাঁচটি করে যদি তোমরা সিজনশীল করে যাও দেখবা ওই নিয়মে হুবাহু তোমাদের টেস্ট পরীক্ষায় আসবে এটা আমি 1000% গ্যারান্টি দিচ্ছি এখন তোমরা বলতে পারো যে ভাইয়া আপনি কিভাবে এতটা গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারেন যে আপনি যেটা বলবেন যেই নিয়মে আপনি বইলা দিবেন অঙ্কগুলো সেগুলাই কিন্তু আমাদের টেস্ট পরীক্ষায় আসবে এর কারণ হচ্ছে তোমাদের সিনিয়র যারা আছে 2024 সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে ওদেরকে আমি যেই নিয়মের সিজনশীলগুলো করতে বলেছি ঠিক ওই নিয়মে এসএসসি পরীক্ষা আসে এবং টেস্ট পরীক্ষার ক্ষেত্র যা বলেছি ওই নিয়মে কিন্তু ভাইয়া আসে ওকে সো একটু যদি খেয়াল করো ভাইয়া তোমরা কিন্তু জানো যে গণিতের কোশ্চেনটা তোমরা সবাই জানো যে টোটাল হচ্ছে কিন্তু চারটা বিভাগ থাকে বীজগণিত অংশ থাকে জ্যামিতির অংশ থাকে তারপর হচ্ছে ত্রিকোণমিতি পরিমিতির অংশ থাকে আর হচ্ছে ভাইয়া পরিসংখ্যানের অংশ থাকে এখন শুরুতে আমি তোমাদের সাথে ক বিভাগ অর্থাৎ বীজগণিতের অংশটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তোমরা কিন্তু জানো যে এখানে মোটামুটি ভাবে সাতটার মতো অধ্যায় আছে ক বিভাগের ভিতরে যেহেতু তোমাদের ফুল সিলেবাসে পরীক্ষা হবে সো প্রস্তুতিটা একটু ভালো করে ভাইয়া তোমরা নিতে হবে ওকে এবং ভাইয়ের কথাগুলো শোনো যে নিয়মে বলবো একবার ঠিক सेम ওই নিয়মই কিন্তু আসবে মাথায় রাখো তুমি যদি অর্থাৎ টেস্ট পরীক্ষার দুই দিন আগে বা একদিন আগে আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকো অনুরোধ থাকবে একটু ফুল দেখার চেষ্টা করবা কারণ দেখবা আমি যা বলবো ওই নিয়মই কিন্তু ভাইয়া তোমার অর্থাৎ টেস্ট পরীক্ষায় এই গণিতে কিন্তু তোমার থাকবে ওকে আচ্ছা একটু দেখো শুরুতে আসি কিন্তু ভাইয়া প্রথম যে অধ্যায়টা প্রথম অধ্যায়ের নামটা হচ্ছে কিন্তু বাস্তব সংখ্যা এখন তোমরা বলতে পারো যে ভাইয়া আপনি তো বাস্তব সংখ্যা অধ্যায়টা লিখলেন না ওই অধ্যায়ট কি ইম্পর্টেন্ট না হ্যাঁ ওই অধ্যায়টা হচ্ছে কিন্তু তোমার ভাইয়া ইম্পর্টেন্ট কিসের ক্ষেত্রে এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট বাট সিজনশীলের জন্য ইম্পর্টেন্ট না টোটাল 9টা বোর্ড এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডে কিন্তু এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছো তোমাদের কিন্তু সাজেশন আমি দিব ওকে তোমাদের জন্য কিন্তু আজকে সাজেশন থাকবে ঠিক আছে সো তাহলে বাস্তব সংখ্যা অধ্যায়টা সিজনশীলের জন্য ভাইয়া তোমাদের ইম্পর্টেন্ট না তারপরও বলা যায় না কোন কোন স্কুলে দিয়া দিতে পারে ওকে সো যাই হোক বাস্তব সংখ্যা অধ্যায় থেকে সিজনশীল করার কোনো দরকার নাই একটু আসি এখন দেখো সেট অফ ফাংশন এই যে অধ্যায়টা এই অধ্যায় থেকে তোমার প্রথমে কোন কোন অঙ্কগুলো করতে হবে এটা হইছে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোন কোন অঙ্কগুলো তোমার করতে হবে ফোকাস দিতে হবে তুমি আগে অঙ্ক করবা বই থেকে অঙ্কগুলো করবা দেন তুমি সিজনশীলের দিকে যাবা কারণ আমি শুরুতে যে অঙ্কগুলো দেখাই দেব এই অঙ্কগুলো কইরা যদি তুমি সিজনশীলের দিকে যাও তাহলে দেখবা প্রত্যেকটা সিজনশীল তুমি পারবা একটা সিজনশীল তোমার সমস্যা হবে না আমি আবারো বলতেছি আমি যে প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে অঙ্কগুলো দেখাই দেব যে এই এই অঙ্কগুলো করবা দেখবা ওই থেকে সিজনশীল থাকবে এবং ওগুলাই আসবে মাথায় রাখো কথাটা সো শুরুতে দেখো এক নম্বরে ভাইয়া তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তোমরা দেখবা তোমাদের মেইন বুকে তোমরা যদি তোমাদের বইটা যদি একটু হাতে নাও আমি যদি তোমাদেরকে দেখাই এই যে বইয়ে হ্যাঁ তোমরা যদি দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাও দ্বিতীয় অধ্যায় কিন্তু ভাইয়া দুইটা অনুশীলনী আছে 2.1 2.2 তাহলে তোমরা দেখবে 2.1 এ কিন্তু আছে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এবং ওগুলো কিন্তু ভাইয়া সিজনশীলে সবচেয়ে বেশি দেয় ওকে সো ওই নিয়মের অঙ্কগুলো একটু ভালো করে করবা মানে এমন ভাবে করবা যেন তুমি যেন তুমি সিজনশীলে যদি ঘুরায়া পেচায়া এভাবে ওভাবে যেভাবে আসুক না কেন তুমি যেন পারো তোমার কিন্তু সেইভাবে করতে হবে এবং আমি কিন্তু এইভাবেই শিখাই ভাই নিয়ম শিখাই একটা ওই নিয়মে যদি 10টা অঙ্ক থাকে তুমি 10টা পারবা আমার শেখানোর সিস্টেমটাই হইছে ভিন্ন ধরনের ওকে এখন আসি দুই নম্বরে দুই নম্বরে ভাইয়া কি দেখবা এ কা বি এটার মাথায় কিন্তু একটা প্রাইমের মতো আছে আবার এ মানে হচ্ছে এটা পুরুক বলে সো এই এই নিয়মে দেখবা লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডে কিন্তু তোমার প্রমাণ করতে হবে এই নিয়মে কিন্তু ম্যাথ আছে করবা এরপর আসি তিন নম্বরে পি অফ সি এর উপাদান সংখ্যা 2 এর পাওয়ার n কে সমর্থন করে কিনা পি মানে কি পাওয়ার মানে কি শক্তি সেট কার শক্তি সেট এই যে সি আছে সি এর শক্তি সেট এরকম অঙ্ক আছে না তোমার শক্তি সেট নির্ণয় করতে হবে এবং সেটা 2 এর পাওয়ার n কে সমর্থন করে কিনা which is very 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 important 30 ta dilam very very important very very important tumi ei niyome dekhba ami ongo koraichi amar ei youtube channel rifat academy te prottekta odhayer upor class tumra dekhte parba ebong ei niyome bhaiya ei niyome tumi jodi ekta ongo shikho ortat jodi 14 ta ongo thake ei niyome jodi 14 ta ongo thake tumi parba but ek niyom shikba tumi dekhba guide e ami jodi ektu boli je guide e এক একটা গাইডে এক এক
এটা কি ভাইয়া লেস দ্যান ওয়াই এই অন্যটা নির্ণয় করো এই যে অঙ্কটা এটা কিন্তু ফাংশনের অঙ্ক হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই সোজা এবং এই অঙ্কগুলো অনেকের কাছে প্যারা লাগে বোঝে না বাট আমি যদি শিখাই তুমি যত লো লেভেলের তুমি যদি স্কুলের একেবারে লাস্ট বেঞ্চে স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তুমি বুঝবা তুমি বুঝতে বাধ্য হবা আবার ক্লাস আগে দেখো ক্লাস দেখা পর তারপর তুমি বইলো ওকে এরবার আসি কিন্তু পাঁচ নম্বরে কে এর কোন মানের জন্য এফ অফ মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে দেখছো না এই নিয়মের কিন্তু ভাইয়া আছে এবং এগুলো আবার এম সি কিউতে কিন্তু আসে ঠিক আছে এম সি কিউ কোন গুলা তুমি করবা সেও তারও কিন্তু আমি সাজেশন দিব ঠিক আছে ছয় নম্বরে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এবং ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করো হুইচ ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু ফাংশন থেকে কিন্তু আসছে মানে ফাংশনের অঙ্ক আমি আশা করি এই ছয়টা নিয়মের ম্যাথ যদি তুমি শিখো এইখানে আমি পাঁচটা সিএনসিল লিখছি এই ছয়টা নিয়ম আগে শিখবা আমি আবার বলি ছয়টা নিয়ম ভাইয়া তুমি আগে শিখবা তুমি যেভাবে হোক যে করে হোক এই ছয়টা নিয়মের ম্যাথ কিন্তু তোমার আগে শিখতে হবে শেখার পরে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার তেইশটা করবা তারপরে হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার তেইশ কুমিল্লা দুই হাজার তেইশ বরিশাল দুই হাজার তেইশ দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার তেইশ এই পাঁচটা করবা বাস এনাফ আর একটাও তোমার দরকার নাই তুমি যদি পাঁচটা করো এই সব নিয়ম ছয়টা নিয়ম এছাড়াও বাড়তি আরো নিয়ম সবগুলা নিয়ম এই পাঁচটা সিএনসিল ভিতরে কিন্তু আইসা যাবে তোমার পাঁচটা সিএনসিল করতে হবে আর একটা বাড়তি করার কোনো দরকার নাই বাড়তি কোনো দরকার নাই ওকে তো আমি আশা করি তোমরা বুঝছো যে সেটো ফাংশন থেকে তুমি কিভাবে প্রস্তুতিটা নিবা ওকে এবার আসি কিন্তু ভাইয়া বিজ্ঞানিতিক রাশি যে অধ্যায়টা অনেকে স্কিপ করে অনেকে বাদ দিতে চায় বাট ভাইয়া বাদ তুমি যদি দিতে চাও তাহলে এটা একটা ভুল করবা তারপরে তোমার কাছ থেকে যেহেতু সূত্র অনেকগুলো সূত্র মুখস্ত রাখতে হয় তারপর আমি একটু ছোট্ট করে বলি একটু মাথায় রাখো এবং এই নিয়মের অঙ্কগুলো একটু যদি পারো যেভাবে হোক মানে ধরবা লাগলে মুখস্ত করবা কি মুখস্ত করবা অঙ্ক না নিয়ম মুখস্ত করবা যে না এই যে দেখো এখানে বিজ্ঞানিতিক রাশি থেকে তৃতীয় অধ্যায় অনেক বড় এখানে আমি যদি বলি ভাইয়া এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো আসে না সৃজনশীলে দেখো এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউ এর মান নির্ণয় করো আসে না এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এর মান নির্ণয় করো আসে না এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স দেখবা সৃজনশীল যখন করতে যাবা এরকম কিন্তু তোমার কোয়েশ্চেন এসে থাকে এখন তুমি বলবো ভাইয়া এগুলো কেমনে শিখবো এগুলো শেখার সিস্টেম আছে তুমি নিয়ম শিখবা একটা যেন সবগুলা করতে পারো সবগুলা তোমার করতে হবে ওকে নিয়ম শিখতে হবে এবার আসি দেখো এক নম্বর ভাইয়া প্রমাণ করো যে দেখবা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সমান সমান হচ্ছে কিন্তু তিনশো বাইশ এরকম কিন্তু ম্যাথ আছে আগে বইয়ের অঙ্কগুলো শিখো এই যে নিয়মগুলো এগুলো নিয়ম নিয়ম শিখবা তারপর তুমি বিগত বছরের সৃজনশীল গুলা করতে যাবা দেখবা ইজি লাগবে দেখো এইট ইন্টু এইটা সমান সমান তেষট্টি আসো না আবার উৎপাদকে চার নম্বরে দেখো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া এবং এই দুই নাম্বারটা হচ্ছে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট আবার এই এক নাম্বার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই নিয়মই থাকে এই নিয়মই থাকে এই চার পদের অঙ্ক করার পরে বই থেকে এই চার পদের অঙ্ক শেখার পরে দেন তুমি ঢাকাপুর দুই হাজার তেইশ রাজশাহী দুই হাজার তেইশ যশোর দুই হাজার তেইশ কুমিল্লা দুই হাজার তেইশ চট্টগ্রাম তেইশ ময়মনসিং তেইশ এই প্রত্যেকটা ম্যাথ তুমি করবা তুমি যদি আমার সাজেশন অনুযায়ী তুমি করো ভাইয়া তোমার এস এস সি পরীক্ষার জন্য ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তোমার মানে প্রস্তুতি বুঝবা তোমার হয়ে গেছে নব্বই পার্সেন্ট ডান বাকি থাকবে দশ পার্সেন্ট তার তো সাজেশন থাকবে তুমি এই যে করছি না তোমার ফাইনাল পরীক্ষার জন্য এই যে আমি বলছি না তুমি যদি ধরতে পারো তুমি যদি করতে পারো আমার সাজেশন অনুযায়ী টেস্ট পরীক্ষার জন্য তোমার ফাইনালের জন্য নব্বই পার্সেন্ট তোমার প্রিপারেশন এখানেই হয়ে গেছে অলরেডি কিন্তু হয়ে গেছে ওকে এবং দুই সালে যারা এস পরীক্ষা দিয়েছে আমি কিন্তু ওদের জন্য একটা কোর্স চালু করেছিলাম স্বল্প মূল্যের একটা কোর্স গণিতের কোর্স এবং তোমরা যদি স্ক্রিনের দিকে তাকাও প্রায় তোমার হচ্ছে ষোলোশো স্টুডেন্ট কিন্তু ভর্তি হয়েছিল আমার ওই গণিত কোর্সে মাত্র পাঁচশো দশ টাকা কিন্তু কোর্স ভর্তি হয়েছিল এবং আমার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে আমি যে নিয়মে পড়াবো ওই নিয়মে থাকবে প্লাস আমি পাঁচশো এমসিকিউ ওদেরকে করাইছি কত এমসিকিউ ভাইয়া পাঁচশো এমসিকিউ পাঁচশো এমসিকিউ তা হয়েছে কিন্তু ভাইয়া তোমার টাইপ ভিত্তিক ভাবে টাইপ মানে কি একটু বলি টাইপ হয়েছে কিন্তু নিয়ম তুমি যদি এক নিয়মের একটা এমসিকিউ শিখো ওই নিয়মে যদি বিগত বছরের অর্থাৎ পাঁচ থেকে দশটা এমসিকিউ থাকে তুমি বসা অবস্থায় করতে পারবা এটা হয়েছে টাইপ এটাকে বলে কি টাইপ তুমি যদি বাস্তব সংখ্যা গণিতের প্রথম অধ্যায়ের কথা চিন্তা করো প্রথম অধ্যায় কিন্তু ভাইয়া পাঁচ টাইপের এমসি কেউ আছে পাঁচ টাইপের এখন তুমি যদি পাঁচটা টাইপ ধরতে পারো বিগত বছরে পঞ্চাশ ষাটটা যদি এমসি কেউ
ঠিক আছে এখন তুমি যদি চিন্তা করো আমি গণিতটা কম বুঝি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো তোমার টাইপ ভিত্তিক এমসিকিউ তাহলে দেখবা গণিতে তুমি পুরো হয়ে যাবে এবং এটা আমার চ্যালেঞ্জ এবারেও 2025 এ যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবা তোমাদের জন্য কিন্তু আমি কোর্স চালু করেছি অলরেডি কিন্তু আমি চালু করেছি হ্যাঁ আমার এই কোর্সের চ্যালেঞ্জ মানে টার্গেট 500 এমসিকিউ দেখো এই যে 500 এমসিকিউ আমি করাইছি 2024 মধ্যে থেকে 28টা 29টা মাদ্রাসা বোর্ডে 30টা 30টাই আসছে তারপর 30টার ভিতর থেকে কোন কোন বোর্ডে 27টা আসছে 26টা আসছে আবার 29টা আসছে আবার 28টা আসছে তুমি যদি এটার প্রমাণ পেতে চাও ডেসক্রিপশন বক্সে একটা ভিডিও লিংক দেওয়া আছে ওই ভিডিওটা দেখো তাহলে তুমি একেবারে বাস্তব সহকারে প্রমাণটা কিন্তু পেয়ে যাবে যে আমি সত্যি বলি নাকি মিথ্যা বলি আমার কথা क्लियर সবাই বুঝছো সো তুমিও চাইলে আমার এই ব্যাচে ভর্তি হইতে পারো যারা 2025 এ পরীক্ষা দিবা যারা ক্লাস 10 এ পড়তেছো এখন তোমরা বলো ভাইয়া এখন ভর্তি হয় কি লাভ আমাদের সামনে তো অনেক সময় আছে দেখো তুমি যদি এখন ভর্তি হও 2024 সালে অনেকেরই এই ভুলটা করছে ভাইয়া কি ভুল করছে জানো ওরা কিন্তু আমার ব্যাজে একেবারে পরীক্ষার অর্থাৎ আগাগ মুহূর্তে কিন্তু ভর্তি হইছে চরম ভুল করছে চরম লেভেলের ভুল কারণ ভাইয়া তুমি চিন্তা করো 500 এমসিকিউ তোমার করতে হবে তুমি যদি এসএসসি পরীক্ষার আগে কিছুদিন আগে যদি আমার এই ব্যাজে ভর্তি হও তাহলে তোমার ভিতরে কিন্তু একটা হতাশা কাজ করবে কারণ কি হতাশা কাজ করবে তুমি গণিত করবা না ইংলিশ সেকেন্ড পেপার ধরবা না ইংলিশ ফার্স্ট পেপার না বাংলা না হচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় কোনটা রাইখা তুমি কোনটা ধরতে পারবা কোনটার বিষয়ে তুমি ট্যাগ দিতে পারবা সো এখনি যদি তুমি ভর্তি হও তাহলে এটা তোমার জন্য প্লাস পয়েন্ট এবং এটার ফলাফলটা তুমি বুঝতে পারবা এবং আমার এই ব্যাজে 20000 টাকার একটা বৃত্তির ব্যবস্থা কিন্তু করেছে সো তুমি যদি এই ব্যাজে ভর্তি হতে চাও তাহলে অর্থাৎ rifatacademy.com rifat একাডেমি তুমি ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ করতে পারো অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে আমি সবকিছু দিয়ে রাখছি rifatacademy.com এ তুমি যাবে আমার একটা ওয়েবসাইট আছে দেখো স্ক্রিনে ওয়েবসাইট আছে সেখানে গেলে ছোট্ট একটা ভিডিও আছে তুমি কিভাবে আসলে আমার এই ব্যাজে ভর্তি হবা ওটা যদি দেখো তাহলে তুমি এমজিতে বুঝতে পারবা এবং কোর্সের ফি হচ্ছে মাত্র 510 টাকা এই 510 টাকায় তোমার গণিতের 17 টা অধ্যায় ফুল কমপ্লিট গণিতের প্রত্যেকটা অধ্যায়ের মেইন অর্থাৎ বইয়ের বেসিক বইয়ের অঙ্ক তারপর টাইপ ভিত্তিক এমসিকিউ 500 এমসিকিউ তারপর সিজনশীল টেস্ট পেপার সলভিং ম্যাথ সলভিং ম্যাথ সলভিং মানে হচ্ছে ধরো একটা অধ্যায় শেষ করলাম এখন তোমার ওই অধ্যায় এখন সমস্যা আছে তুমি কি করবা ওই সমস্যাগুলো আমাকে বলতে পারবা আমাকে মেসেজ করে বলতে পারবা হ্যাঁ ওইটার উপরে কিন্তু আবার ক্লাস নাও হবে এটাকে বলা হয় তোমার ম্যাথ সলভিং ক্লাস এবং আরেকটা মানে হচ্ছে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ক্লাস অলরেডি তোমার হচ্ছে 5 তারিখ থেকে কিন্তু ভাইয়া শুরু হইছে এখন তুমি টেস্ট পরীক্ষার আগে আগে আমার এই ভিডিওটা দেখতে পারো এখন বলতে পারো ভাই আমি কি ভর্তি হতে পারবো না হ্যাঁ অবশ্যই তুমি পারবে তুমি যদি এখন ভর্তি হও আমি যতগুলো ক্লাস নিয়েছি সবগুলো ক্লাস সুন্দরভাবে সাজানো আছে সুন্দরভাবে তুমি যখনই ভর্তি হবে ক্লাসগুলো আর ধরো আমি যদি বলি সেট অফ ফাংশনের উপর তিন চারটা ক্লাস আছে তুমি প্রথম ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাস তৃতীয় ক্লাস দেখবা চতুর্থ ক্লাস দেখবা তোমার সেট অফ ফাংশন ফুল কমপ্লিট এমসিকিউ সিজনশীল বইয়ের অঙ্ক বইয়ের বেসিক সব কমপ্লিট সো কোর্সের ফি হচ্ছে মাত্র 510 টাকা এবং এই ব্যাজে ভর্তি হইলে এসএসসি পরীক্ষার পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত তোমার কোনো প্রাইভেটের দরকার নাই কারণ এখানেই সবকিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে গণিতের জন্য কোনো টেনশন নাও আর কিছু নাই ওকে যাই হোক সো তাহলে সেট অফ ফাংশন ও হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া বীজগণিতিক রাশি দুইটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করলাম বাকি অধ্যায়গুলো এখন তুলতেছি আচ্ছা ভাইয়া এরপর যদি তোমরা একটু খেয়াল করো আমি বাকি অধ্যায়গুলো কিন্তু তুলেছি হ্যাঁ দেখো এই জায়গাতে আমি যদি এখন সূচক ও লগারিদমের কথা বলি যে ভাইয়া তোমার আগে বই থেকে কোনগুলো করতে হবে দেখো তোমরা দেখবা বইয়ের অঙ্ক আছে যে x এর পাওয়ার a ডিভাইডেড বাই x এর পাওয়ার b এটার মাথায় আবার a প্লাস b এটা সমান সমান 1 এটা কিন্তু ভাইয়া প্রমাণ করতে বলে এনিও অনেকগুলো আছে এটা একটু করবা তারপর দেখবা সমাধান করতে বলে যে এটা সমান সমান এটা মাথায় রাখবা সমাধান করতে বললেই হয় তোমার x এর মান বের করতে হবে না হয় তোমার y এর মান বের করতে হবে না হয় তোমার θ এর মান বের করতে হবে কর্মীদের ক্ষেত্রে দেখবা সমাধান করতে বলে তাহলে সেখানে তোমার θ এর মান বের করতে হয় আমার কথা বুঝছো যেটা দেওয়া থাকে যেমন এটার ভিতরে শুধু x আছে তার মানে তোমার x এর মান বের করতে হবে ওকে এবার আসি তিন নম্বরে লগ এর অঙ্ক এটা তো এই দুইটা হইছে কিন্তু ভাই সূচকের ম্যাথ সূচকের ম্যাথ এরপর হইছে কিন্তু লগ এর যেমন লগ 2√5 ভিত্তিক এই যে 400 হ্যাঁ এটার মান তোমাকে নির্ণয় করতে বলতে পারে মানে লগ এর ম্যাথগুলো তোমার করতে হবে আবার এইটা সমান সমান এটা সমান সমান এইটা লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড এটা তোমার কিন্তু ভাই প্রুফ করতে হবে অর্থাৎ লগ এর ম্যাথগুলো তোমার করতে হবে সো এগুলো যখন তুমি করবা এরপরে দেখো যশোরপুর 2023 কুমিল্লা 23 সিলেট 23 কুমিল্
এখন আসি ভাইয়া বীজগণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত তোমরা বলো ভাইয়া এরপরে তো এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ আছে ওটা লাগবে না না ওটা লাগবে না ওটা জাস্ট এমসিকিউ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিএন ছিলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ না এখন আসি বীজগণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত এখান থেকে ভাইয়া ঢাকা বোর্ড 2020 কুমিল্লা অনুরোধ তোমাদের কাছে এবং আমার এই যে ব্যাচে 2025 সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবা তো তোমাদের জন্য কিন্তু এই যা যা আমি সাজেশন দিয়েছি না সব কিছু কিন্তু আমি পড়াবো সব কিছু এখানে প্রত্যেকটা সিএনসি আমি কিন্তু তোমাদের কিন্তু করাবো ওকে সো যদি ভর্তি হতে চাও rifatacademy.com এ যাও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখছি এছাড়া ওখানে গেলে তুমি বিস্তারিত জানতে পারবা ঠিক আছে এরপর আসি কিন্তু ভাইয়া এটা গেল এখান থেকে এই পাঁচটা সিএনসি করলে এনাফ এর বাড়তি লাগবে না দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ এই অধ্যায়টা অতটাই ইম্পর্টেন্ট না মানে জাস্ট এমসিকিউ এর জন্য তারপর তুমি কুমিল্লা 2020 ময়মনসিংহ 2020 এই অধ্যায় থেকে তুমি কোন কোন সিএনসিল গুলো করবা বা কোন নিয়মের অঙ্কগুলো করবা ভাইয়া দেখো এখানে আমি জাস্ট পাঁচটা সিএনসিলের কথা বলছি ঢাকা 23 রাজশাহী 23 বরিশাল 23 চট্টগ্রাম 23 সিলেট 23 পাঁচটা তুমি যদি তুমি করবা করলে জাস্ট সসীম দ্বারা সব কমপ্লিট কিচ্ছু লাগবে না এই পাঁচটার বাড়তি একটা সিএনসিল করার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে কারণ সব নিয়মগুলো এই পাঁচটার বিষয় মানে ভিতরে কিন্তু এসে গেছে আমার কথা বুঝতে পেরেছো সো আমি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এবং হ্যাঁ ভাইয়া তোমরা যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে rifatacademy.com এ যাও rifatacademy.com আমার ওয়েবসাইটে যাও সেখানে একটা ভিডিও আছে যে তুমি কিভাবে ভর্তি হবা সো সেখানে গেলে তুমি সবকিছু দেখতে পারবা এছাড়াও ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু আমি লিংক দিয়ে রেখেছি সেখানেও ক্লিক করে তুমি চাইলে দেখে নিতে পারো যে ভাইয়া তুমি কিভাবে ভর্তি হবা এবং ওই মানে হচ্ছে ভর্তির সিস্টেমটা কি রকম ঠিক আছে সো আমি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এই গেল হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া তোমার ক বিভাগ এখনো কিন্তু তোমার খ বিভাগ আছে গ বিভাগ আছে এবং ঘ বিভাগ আছে সো আমি এই পরবর্তীতে আজকের মতো এখানে আমি রাখতেছি সো পরের ভিডিওতে আমি কিন্তু খ বিভাগ ঘ বিভাগ এবং ঘ বিভাগ একসাথে কিন্তু আমি তোমাদের মানে সাজেশন দিব ওকে সো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং দেখা হচ্ছে ভাইয়ারা তোমাদের সাথে এবং সাথেই থাকো রিফাত একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের আল্লাহ হাফেজ